Michael Jackson está vivo, sua volta será triunfal. Afirma a médium brasileira Lene Sensitiva. Eu acho que vocês devem muito bem conhecer. E disse que a volta do cantor acontecerá entre 2021 e 2022. Além disso, ela conta também o cantor assistiu o próprio velório. Nesse vídeo eu vou te contar o que está sendo divulgado nas redes sociais sobre essa notícia. Um caso muito curioso surgiu de repente intrigando a muitos internautas, a muitas pessoas. Todo mundo. Era mesmo, galera. Vou te contar o que tá bombando na web esses últimos dias. Fica comigo e descubra porque eu vou te contar tudo sobre esse caso aí do Michael Jackson. Fica comigo que depois da vinheta eu te conto tudo. E aí galera, beleza? Meu nome é Gustavo Henrique Mais um vídeo de mistério aqui pra gente desvendar Segunda previsão da médium Lene Sensitiva Michael Jackson está vivo e irá aparecer em 2022 Ela diz ter um dom desde os 7 anos de idade muito tempo, né? Conseguindo fazer mantras. Abre aspas, ela falou. Tem um mantra que faço desde criança. Entro em transe. Minha alma consegue sair do corpo. Uma projeção astral. Vou em todas as dimensões. Primeira a quinta. Fecha aspas, relata ela. Ainda a segunda médium. Tem mais de 394 mil seguidores no Instagram. Muito seguidor. Durante esse trends. Ela conversou com mentores espirituais e muitas pessoas que já morreram, inclusive da própria família do Michael Jackson. Mas o rei do pop não estava lá. Abre aspas, Michael Jackson não saiu dessa terra e permanece vivo e vai aparecer. Fecha aspas. Garantiu com toda certeza ela. Ena também prossegue, dizendo que o mundo ficará chocado com a volta do rei do pop. Ela ainda diz que dará entrevistas, virará pauta mundial nos canais de TV, jornal e até rádio, pessoal. Então ela está garantindo com muita certeza que o Michael Jackson vai aparecer em 2022. E você acredita nisso? Conta aí nos comentários pra gente. E com tanta certeza assim, parece que até eu tô acreditando. Além disso, ela também é capaz de afirmar que o cantor estava no próprio veloz, tindo tudo. Michael Jackson não desencarnou, ele estava no próprio velório. Que arrepiante, né pessoal? Tá parecendo uma lenda isso. Ele assistiu tudo e ele está vivo. Vai aparecer e o mundo ficará em choque, disse. Abre aspas, eu fiz 137 mantras, foram 137 escando ele e não estava lá no plano espiritual. E muitos desencarnados, andei no meio deles porque tenho esse dom. Eu não sou muito de acreditar aí nessas coisas de espíritos. E vocês, são de acreditar nisso? Conta aí pra gente. E não tem como pessoal, eu acho que ele faleceu e ele não vai voltar, não tem como isso acontecer. Bom... Segundo ela, que afirma com toda certeza, toda razão, vamos esperar para ver se isso realmente vai acontecer. Cada uma que surge, né pessoal? Foi uma coisa que recebi desde que nasci. Fui nas dimensões, vi muitas pessoas, até da minha família, conta a médium. Abre aspas. Conversei com mentores e ele não estava lá. Icon está aqui, vai aparecer perante todos vocês, em meio a todos nós. Se preparem, porque vocês vão ficar muito assustados. Analisa ela. Lembrando que o cantor foi declarado morto lá em 2009. Não pensa se ele aparecer agora. É muito tempo, nem que fosse pouquinho tempo, pessoal. Não tem como voltar a se ver. Mas fica um mistério aí no ar. Vai que volta, né? Eu quero estar aqui para ficar olhando. Quero só ver. Se ele vai mesmo aparecer. Mas precisamente em 25 de junho desse ano. Aos 50 anos. Durante os preparativos para os seus próximos shows. E residência em Londres. Lá no Reino Unido. O rei do pop. Sofreu uma parada cardíaca. Enquanto estava na sua casa. Em Los Angeles. Lá na Califórnia. Ele foi tratado por paramédicos. Mas mais tarde foi declarado morto. No Ronald Reagan. UCLA Medical Center. O médico de Jackson. Conrad Murray. Foi posteriormente preso. Por homicídio involuntário. Como resultado do coquetel de remédios. Administrou ao astro. Diga-se de passagem. Muitos internautas comentaram. E acreditam nessa 
previsão dessa médium. Desde a morte de Michael Jackson, há algumas teorias sobre o rei do pop estar vivo. Uma bastante popular é a de que um músico ia fingido morte para acabar com as dívidas. Isso aí não ia adiantar nada, ele ia acabar com as dívidas. E agora num certo momento que diz a médium aí que ele vai aparecer... Ele vai ter que pagar todas as dívidas De um jeito ou de outro ele não se livrou Se é realmente que ele está vivo A fortuna de Michael Jackson segue crescendo Desde então, por isso muitos acreditam na hipótese No Twitter, muitas reações foram publicadas E comentadas sobre esse caso Um fã lá do Twitter chegou até mesmo a afirmar e a brincar Se Michael Jackson estiver vivo mesmo A parceria com a Anitta tem que acontecer É o ponto que está chegando tudo isso, né pessoal? E é um Big Bang Pop? A outra comentou, Michael Jackson é muito amado, por isso o assunto sobre o cantor estar vivo sempre retorna. E é mesmo pessoal, tem diversos assuntos aí que já foram publicados em redes sociais, em todos os anos praticamente é falado aí sobre a volta de Michael Jackson, sobre que flagraram o Michael Jackson, sobre previsões para ele voltar, de tão amado que ele é, eu acho que as pessoas gostam de ficar brincando aí assustando o povo. E isso também gera um bom engajamento aí nas redes sociais, porque o povo fica tudo assustado, intrigado, querendo saber será que vai mesmo, será que não vai, e ficam naquela expectativa para esperar o dia chegar, ou o ano chegar, voltar, né pessoal? Para ver realmente se ele vai voltar e nunca volta, não é dessa vez que ele vai, ou será que vai? Não sei. Vamos esperar para ver. Ao qual Elvis Presley em sua época, o destino de Michael Jackson é fruto de todo tipo de teoria, seja ela da conspiração e também da especulação. O mais novo capítulo dessa estranha narrativa envolveu o famoso grupo de hackers anônimos. Se vocês quiserem saber mais um pouco aí sobre os anônimos, a gente tem uma playlist e eu vou deixar aqui ó, em cima para vocês irem lá e conferirem que tem muitos vídeos lá dos anônimos para vocês assistirem, por favor, vão lá, e também vai estar na tela final, vale muito a pena vocês darem uma olhadinha, ou alguém se passando por ele ali, né, no caso do grupo de hackers anônimos, já afirmou que sabe sobre a verdade da morte do cantor, a gente fez algum assunto assim, se não me engano, do Michael Jackson, e ele estava vivo e congelado, é isso mesmo, a gente vai estar deixando aqui no card para vocês assistirem cada vídeo aí dos anônimos, por isso que eu falo que é muito importante vocês irem e conferirem essa playlist. Realmente é isso, pessoal. Dizendo que ele está vivo e congelado. Complexo empreendimento científico. Uma das tais revelações... Eu não vou falar se isso é verdade. Eu estou aguardando vocês lá nesses vídeos aí. Uma das tais revelações... Na verdade, o astro estaria sendo mantido inconsciente em uma câmera frigorífica. Criogênica. Pessoal, o vídeo estava em uma ótima qualidade... E do nada ficou tudo embaçado aí a imagem para vocês. Ficou com uma péssima qualidade. Eu peço mil desculpas para vocês. É porque deu um probleminha aqui na minha câmera e acabou desfocando toda a imagem, tá joia? Pode deixar que isso não vai acontecer mais. E me desculpem aí pela baixa qualidade aí, tá bom? Uma série de reações químicas seria o método utilizado para impedir a morte desse cantor, o rei do pop. E existe uma perfuração em seu peito, onde é inserido todos os materiais que seu corpo não se decompor. Para dar o mínimo de embasamento para a teoria, o famoso perfil arroba anônimos, de qualquer ligação comprovada com o grupo hacker, clicou algumas imagens e uma rápida investigação revelou já ter sido divulgadas na época da morte do cantor. A tal divulgação afirma também que o principal arquiteto do plano teria sido médico particular do rei do pop. Conrad Murray, já mencionado anteriormente, teria se aproveitado do cansaço de Michael Jackson por causa das turnês que ele planejava lá naquela época. Além de bizarras e sem qualquer comprovação de que isso é verdade, de que ele vai voltar mesmo, não existe até o momento o mínimo de chance de algo assim levar crédito, que lembra que em 2018 foram apontadas várias outras teorias sobre a morte do rei do pop, uma falta do nome dele lá na lápide túmulo do cemitério. Mais mistério ainda. Imagens gravadas por Latoya, irmã de Michael, intrigam fãs teóricos da conspiração. 
Nela vemos a cripta onde os supostos restos mortais do rei do pop estariam sem nenhum nome ou identificação. O estranho descaso com o local de descanso de tão importante figura histórica levantou suspeitas sobre a morte do cantor. Ou seja, é um tipo de notícia que acaba despertando muita curiosidade em todo mundo, até eu, e acaba não convencendo as pessoas. Este canal aqui, o canal Pesquisando Curiosidades, está aqui para isso mesmo, para esclarecer o máximo possível toda essa história para vocês te aproximar o mais próximo de toda a verdade vamos aguardar e vamos também continuar acompanhando o caso e assim que houver alguma notícia relevante sobre o caso estarei trazendo aqui para vocês o mais breve o mais rápido possível também para vocês não ficarem por fora aí sobre o assunto combinado deixe nos comentários o que vocês acham disso tudo será fake ou pode mesmo ser verdade? Agora eu quero ouvir a opinião de vocês aqui nos comentários, o que vocês acham sobre isso. Lembrem-se que a sua opinião é muito importante. Participa aí, beleza? E para completar a sua participação, que você ficou até o final desse vídeo, já deixa seu like e se inscreva no canal aqui embaixo. Ativa o sininho também, e assim você recebe as notificações. E quem sabe ainda ficar sabendo aí sobre o desfecho desse assunto. Também... Saber sobre os próximos vídeos do Pesquisando Curiosidades. Que aqui a gente nunca para, a gente sempre traz informações bombásticas, mistérios, curiosidades. Sempre ensinando, matando a curiosidade. A gente não vai parar até vocês ficarem inteligentes. E saberem de tudo, todas as curiosidades desse mundo. Que venham mais mistérios pra gente desvendar. Espero muito que tenham gostado desse vídeo. Obrigado por assistirem. Mas é sempre um imenso prazer fazer isso pra vocês eu mesmo amo quando tem vídeos assim, bombásticos, de mistérios. Eu amo fazer, trazer aqui pra vocês. Tento gravar o mais rápido possível. Deixa eu fazer aqui, postar o quanto antes para o meu público. Vou ficando por aqui, um forte abraço pra vocês. E até o próximo vídeo. Valeu!